എനിക്കും നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുത്താലോ നിന്റെ ബുക്കിലെ ഫോട്ടോ പോലെ ഇത് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോ അല്ലേ അങ്ങനൊന്നുമില്ല ഫോട്ടോ ആർക്കും വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം എന്നിട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നിന്റെ ബുക്കിലോട്ട് ചോക്കാം പക്ഷെ ഫോട്ടോന് കുറെ കാശാവില്ലേ അങ്ങനൊന്നുമില്ല ഫോട്ടോയ്ക്ക് അഞ്ച് രൂപയല്ലേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ക്ലാസ് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തല്ലേ അത് നമുക്ക് ഒപ്പിക്കാം വയലിനക്കരെ കവലയിടടുത്തായിട്ടൊരു സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട് നമുക്ക് അവിടം വരെ ഒന്ന് പോയാലോ എന്താ എന്ത് വേണോ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം ആരുടെ ഞങ്ങളുടെ ഓ ഹാഫ് ഓ ഫുള്ളോ വല്ല അപേക്ഷയുടെ കൂടെ അയക്കാനുള്ളതാണോ ഫോട്ടോ പോലെ കണ്ണാടി ചിപ്പും പൗഡറും ഒക്കെ ഉണ്ട് പെണ്ണി ചെറുക്കിന് പോയി ഒരുങ്ങിയിട്ട് വന്നേ വേണ്ടേ കണ്ണി ചിമ്മരുത് അനങ്ങരുത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് അപ്പോ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വാ വരുമ്പോ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയും എടുത്തു
നമ്മൾ കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് അയാൾ പറ്റിക്കുകയിരിക്കും നീ ഒരു പത്ത് രൂപ ഒപ്പിക്കോ ആറര രൂപയും രണ്ട് കോഴിമുട്ട് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ആവില്ല ഞങ്ങളുടെ ഇതേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാ ഇത്രയും പണിയും ചെയ്യിച്ച് പ്രിന്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇല്ല എന്നാ ഞാൻ സ്കൂളിലേക്ക് വരാം കാശ് ടീച്ചർ വരട്ടെ അയ്യോ അത് വേണ്ട പിന്നെ എനിക്കെന്റെ കാശ് കിട്ടണം ശരി എന്നാ പിന്നെ നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ കൂടി എടുക്കാം അതെന്തിനാ അത് എനിക്കിവിടെ ചില്ലിട്ട് നോക്കാം മോളുവ മോനിവിടെ നിൽക്കെ കണ്ണൊക്കെ തുടച്ച് മിടിക്കായിട്ട് നിൽക്കി ഫോട്ടോയിൽ കാണാൻ ഭംഗി വേണ്ടേ അങ്ങനെ ഇനി ഒരു കാര്യം മോളെ യൂണിഫോം ഒരിക്കെ ഞാനും വരാം വീട്ടിലേക്ക് മോളുടെ അമ്മ തരട്ടെ കാശ് വേഗം പറയുന്നത് കേട്ട വേഗം വീട്ടിൽ പോകാം
ചെറിയ ചൂടുണ്ടല്ലോ വയ്യെങ്കിൽ ഇന്ന് സ്കൂളിൽ പോകണ്ട പോട്ടറാ നമ്മുടെ അമ്മ പാവല്ലേ മോളെ നിക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടാക്കാം രണ്ടാളും ഉണ്ടല്ലോ അന്നെന്താ നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ വാങ്ങാണ്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ വേണ്ടേ വേണ്ട കാശൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എനിക്കെന്തിനാ നിങ്ങളെടുത്തോ ആ വാങ്ങിച്ചോടാ വാങ്ങിക്ക മോളവിടെ നിന്നേ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നീ അവിടെ നിന്ന് മോൾക്ക് മോളുടെ ആ ഫോട്ടോ വേണ്ടേ ആ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഫോട്ടോ വേണ്ടേ ഒന്നോ എനിക്കും വേണ്ട അപ്പം എന്താ ചെയ്യുക നമുക്ക് മോളുടെ സ്കൂളിൻ്റെ മതിലിൽ ഒട്ടിച്ചോ എന്താ എല്ലാരും കാണും അല്ലെങ്കിൽ മാമൻ പറയുന്നത് കേക്ക് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലം വരെ പോയിട്ട് വരാം അവളവിടെ കൊണ്ടുപോവാ 
ഞാൻ സ്കൂളിലേക്ക് വരണം വീട്ടിൽ പോടാ ഞാനവളോട് ആ സിദ്ധാർത്ഥന്റെ വീട്ടിലെ ന്യൂഇയർ പാർട്ടിക്ക് പോവാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ദേഷ്യത്തിലാ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ വരണ്ട എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മകളെയാ പേടി ന്യൂഇയർ രാത്രിയായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ചുമ്മാതിരിക്കുന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ പുന്നാര മോള് ആ സൈമൻ അല്ലേ റിട്ടയർഡ് മേജർ ജോസഫ് ഹിയർ ഇന്ന് രാത്രി വീട്ടിൽ മോള് ഒറ്റയ്ക്ക് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും അയക്കാവോ ഓക്കെ അല്ല ന്യൂ ഇയർ ആയിട്ട് എന്താ പരിപാടി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാം ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാവുന്നൊന്നും നീ വിചാരിക്കണ്ട
അവിടെ വേറെ ഒന്നുമില്ല സാന്റ It's very expensive. In this case, I'm going to take a look at this. I'm going to take a look at this. I'm going to take a look at this chair. Please. I'm going to take a look at the Anjara Lakshmi. നീ എനിക്ക് ഇന്നെ കാണിച്ചു തന്നെ എന്റെ കാല് വേദനിച്ചിട്ടോ പിന്നെ അത് അത് ആ തള്ളയുടെയാ ഏതുള്ള എന്റെ അച്ഛന്റെ ഭാര്യ മൈ സ്റ്റെപ് മോ ഓ അച്ഛനമ്മയും വരുന്നവര് ഐ എം സോറി നിന്റെ രണ്ടാം അമ്മയ്ക്ക് പണി കൊടുക്കാൻ ഇനി എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചു തരാനുണ്ടോ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ലോകം മുഴുവൻ ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിക്കുക ഞാൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ എന്നെ അടിച്ചുവിട്ട് ഈ ന്യൂ ഇയർ 
എനിക്ക് കമ്പനി തരാമെങ്കിൽ ഈ വീട്ടിലെ രണ്ട് വില പിടിച്ച സാധനം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്താണത് ഒന്ന് ഒരു പെയിന്റിംഗ് ആണ് എന്തുവരും ഈ ബാഗില്ലേ ഇതിന്റെ പത്തിരട്ടി അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സേഫ്റ്റിക്ക് കളിക്കലേട്ടാ എന്താണ് വെല്ലുവിടുപ്പുള്ള രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനം ന്യൂ ഇയറിന് ഇനിയും ഒരു മണിക്കൂർ ബാക്കിയുണ്ട് എനിക്ക് ഈ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം 
എന്താണെന്ന് അറിയാം അപ്പോ ഞാൻ ശരിക്കും സാൻഡ് ആയല്ലേ ആം ജിനു ആം തരേസ ആ മേഘം മൂന്നിനെ കവർ ചെയ്യുമ്പോ എന്നെ കെട്ടിയിട്ടവനെ ഞാൻ തിരിച്ചു കെട്ടിയിട്ടു അതിന് ഡാഡി മമ്മി വന്നെന്ന് തോന്നുന്നു നിന്നേക്കാൾ മുമ്പ് ഇവിടെ വന്ന ആളാ ഞാൻ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനം അപ്പോ 
രണ്ടാമത്തെയോ മൈ നെയിം ഇസ് ഇഷ ഞാനൊരു കള്ളനാണെങ്കിൽ നീ ആ വെളിപെടുപ്പുള്ള സാധനമാണെങ്കിൽ നിന്നെ പൊക്കിയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാം Pleasure working with you. കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി വന്ന ആ പോലീസുകാരെ നീ എങ്ങനെ ബ്ലഫ് ചെയ്ത് അത് ഞാനൊരു ചാൻസ് എടുത്തതാ ഭാഗ്യത്തിന് അവർക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായില്ല പിന്നെ ആ വൈൻ നീയും കുടിച്ചു ആ ബിസ്കറ്റ് അത് നീ മാത്രമേ കഴിച്ചുള്ളൂ പിന്നെ നീ എന്തിനെ രക്ഷിച്ചത്
വരുന്ന രാജാവായ ആനന്ദ താണ്ഡവുമാടുന്ന ശിവനാണിത് വലത് കയ്യിലുള്ള ഡമ്രു സൃഷ്ടിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇടത് കയ്യിലുള്ള അഗ്നി സംഹാരത്തെ ഒരേ സമയത്ത് സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും നടക്കുന്നുണ്ട് ഭരതനാട്യം കുറെ പഠിച്ചിട്ടും നടരാജ സ്റ്റാൻസിനെ കുറിച്ച് നന്നായി അറിയാത്തവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പക്ഷേ അത് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ ഗ്രേസ് കൂടുന്നത് തമ്പി കുറച്ചും കൂടെ വലിയ പാറകളുള്ള സ്ഥലം കിട്ടുമോ ആ ഇരുക്ക് സാർ ഇരുക്ക് സ്വർഗം വേണം സോളു അങ്ങ് ആ ഇനി രണ്ട് മല താണ്ടണം ആ ഏറുതക്ക് ரொம்ப ഡേഞ്ചർ ரொம்ப ഹൈറ്റ് ല ഉയരം നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നമല്ലല്ലോ ഏ ഇന്ന് കണ്ട സ്ഥലവും വർക്കൗട്ട് ആവില്ല അതിന്റെ സൈസും പൊസിഷനും ഒന്നും ശരിയാവില്ല അപ്പോ അപ്പൊന്നുമില്ല വേറെ നോക്കാം കഴിക്കാവുന്ന റെഡി കുളിച്ചിട്ട് വാ എന്താണ് നീ ഇത്ര ഹാപ്പി ആണല്ലോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇപ്പം നിന്നെ നിന്റെ അമ്മ കണ്ട അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാവും പിന്നെ ഇത്രയൊക്കെ ആയില്ലേ എനിക്ക് അമ്മേനെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് പോയി കണ്ടൂടെ അടുത്താഴ്ച ഞങ്ങൾ അമ്മയെ കാണാൻ ചെല്ലുന്നുണ്ടടി ആഹാ പഠിക്കി അപ്പൊ എത്ര ദിവസത്തെ പ്ലാനാ ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊടുക്കാൻ നാളെ റിട്ടേൺ ഏ ആണോ അയ്യോ നാളെ ഞങ്ങളുടെ ആനിവേഴ്സറിയാ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ കേറിക്കൂടെ എൺപത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റി വരാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല എൺപത് കിലോമീറ്റർ അത്ര ചുറ്റാണോ ചേഷേട്ടാ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ദിവസം ആവുമ്പോ നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒന്ന് അടിച്ചു പൊളിച്ചു പോയിക്കൂടെ നമ്മളിപ്പോ ഒരുമിച്ചല്ലേ നമുക്ക് ഇത് സ്പെഷ്യൽ ആയിക്കൂടെ ഒരു ദിവസം കൂടെ നിക്കണ കാര്യം മൂന്ന് കൊല്ലമല്ലേ നല്ല ഓർമ്മയാണല്ലോ നിങ്ങൾ റേസും കഴിഞ്ഞ് മുങ്ങി ഞങ്ങളാണ് ഇതിന് കൂട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് വീട്ടുകാരും ഞങ്ങളുടെ നേരെ വന്നത് പക്ഷെ സത്യം പറയാല്ല ഇതിൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ കരുതിയത് സത്യം വീട്ടുകാർ അത്ഭുതം അത്രയും കാലം ഒരാളറിയാതെ നിങ്ങൾ ഈ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് കിടന്നത് ചിരിച്ചോണ്ടിരുന്നാൽ മതി പോകണ്ടേ ചിരിച്ചാലും കുഴപ്പോ എൺപത് കിലോമീറ്റർ കൂടുതൽ ഞാൻ തന്നെ ഓടിക്കണ്ടേ വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം നീ സീരിയസ് ആയിട്ട് ആലോചിക്കും എറണാകുളത്തേക്ക് വാ എറണാകുളത്തേക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിൽ ആമ്പിളിൽ ഒരു കാശ് ഉണ്ടാക്കണം കാണണം നീ ഇവിടെ പാറയും തുറന്ന് ഗുഹാ മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിച്ചു ഇറങ്ങട്ടടി ശരി നീ ഭാഗ്യവതിയാടി നീ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായി 
എൻ്റെ മോളുണ്ടായപ്പിനെയാണ് ഇത്ര സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ആ സന്തോഷം ഇനി നിനക്കും വേണം കേട്ടോ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ വേണം ഇന്നലെ നീ പറഞ്ഞ എനിക്ക് വലിയൊരു സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു ആ സന്തോഷത്തെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നിനക്കൊരു സർപ്രൈസ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ വീട്ടിൽ എവിടെ ഉണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാമോ ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നവരെ നിനക്ക് ബോറടിക്കാതിരിക്കാൻ ആദ്യത്തെ ക്ലൂ നിൻ്റെ മുടിയിലുണ്ട് ഹാപ്പി ആനിവേഴ്സറി കുളിച്ച് കണ്ണെഴുതി പൊട്ടുകൊട്ട ചിലപ്പോൾ തെളിയും ജോ ജോ ജോ
റെഡിയാണോ ഇനി നീ ഇത്തിരി ധൈര്യം സംഭരിച്ചോ സാർ മല നീ വീണ്ടിട്ട് വലിയ മല ഞാൻ നിറ വേട്ടി സ്വന്ന വേണ്ട വേണ്ട സാർ കേക്കില്ലേ നടുക്കാട്ടുക്കുള്ള ബോഡി കൂടി കിടക്കില്ലേ വീണ്ടിട്ട്
சார் இது வேணாம் சார் இது டேஞ்சர் பெங்களா இங்கே தங்க முடியாது இதுக்கு முன்னாடி இங்கே இருந்த சார் சொர்க்கமேடு மறையில் இருந்து சாப்பிட்டார் அது தாங்காம அவர் பொண்டாட்டி அன்னைக்கு ராத்திரியே கை இருந்து சாப்பிட்டாங்க இது வேணா இது வேணா சார் ப்ராப்பர்ட்டி ஏன் கண்டுறேன் அழைய நோ நமக்கு வேண்ட ஏன் பிடிக்காத ஆகாஷத்திலேக்கு கயர்ந்தோறும் பூமியிலே காய்ச்சல் குறைச்சுகூடி வியக்தமாய் தொடங்கும் ஒருபக்ஷே ஒளிக்காய்ச்சல்கும் அதிலேறி சுகாரிதைக்கும் உயரங்களான ஏற்றவும் பற்றியிடும் ஒராளும் பரிஜபாவத்தில் வந்து இப்போ ஷூட்டிங் ஒன்றும் இல்லே ஆக்சிடென்டில் தட்டிப்போயதாணல்லோ கேட்டது அந்த கூடி உண்டாயிருந்த பெண்குட்டி ஆரையிருந்து என்னொன்னும் சோதிக்கல மொபிலிட்டி இல்லாத்தது கொண்டு புறத்தேக்கு இங்கே நோக்கியிருக்கலாம் இப்போ என்ற ஷீலம் எத்திர தேய்ச்சாலும் வெளுக்காத்த பல்லுமாய் அவசானிக்காத்த யுத்தத்தில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற ஈ மாஞ்சதேயமான சுகுணன் கோலமிடுந்தது கண்டால் இத்தேயம் அவிட அங்கு நின்று போகும் இது அறியாவுந்தது கொண்டான மலையாளம் மாத்திரம் அறியாவுந்த அம்பிசாமி இந்து பத்திரம் வாய்க்கையானந்த வியாஜயன இங்கே இவிட இருக்கின்ற தொட்டப்புறத்து ஒரிக்கலும் ஸ்டார்ட் ஆகாத தன்ற ஸ்கூட்டர் சொசைட்டி செக்ரட்டரி செரியன் அழிச்சு பண்ணது கொண்டே இருக்கும் கையிலே மசில் வளருந்துண்டோ வளருந்துண்டோ என்று நோக்கிக்கொண்டு ஜிம்மன் கசரத்து அடிக்கும்போ ஒரு கிளாஸ் எனர்ஜைசரின் ரூபத்தில் அடுத்த வீட்டில் பெண்குட்டி தண்ட பிரணயங்களை ராவிலே தண்ணி உத்தேஜிப்பிச்சு கொண்டிருக்கும் இப்போ இவிடேக்கு நோக்கியால் பேட்டரி சத்தட்டில்லெங்கி கிளாக் எட்டு இருபது என்று கிருத்தியமாய சமயம் காணிக்கும் காலொடிஞ்சவன்ற வால் பேப்பரான ஈ பேண்டேஜ் இதெல்லாம் கண்டுகொண்டான வி த ஸ்லேவ்ஸ் ஆஃப் ஹேபிட் என்ன போஸ்ட் இட்டது ஷீலத்தின் ஒரு ஷீலமுண்டு அத நம்மட அனுவாதத்தில் போலும் காத்து நிற்காதே நம்மளையும் கொண்டு அங்கு போகும் இனி வழியொன்னும் அருவிலாயிருக்கும் அல்லே ஆ முகாம் இனி எப்ப வரான இதான மோளி சேச்சி இது வச்சு வேண்டாம் மோளி சேச்சி ரே ப்ரொஃபைல் இத்தரே உள்ள வா தரனால் கள்ளம் வரும் கண்ணு தெட்டியால் கட் எடுக்கும் கள்ளம் வரையினதும் கட் எடுக்கனது ஒரால் தன ஜென்மாவகாசமாயிட்டு கருதியால் நமக்கு எந்தெங்கிலும் செய்ய பற்றும் அதுகொண்டு தண்டு அவகாசத்தை ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം മോളി ചേച്ചിയുടെ ശത്രുക്കളാണ് പത്തടിയില സാറമ്മാരെ പോവേണ് എന്തു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു ആ ചേച്ചി എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് 100 രൂപ വെച്ച് തന്നപ്പോൾ ഓ എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നല്ല മനുഷ്യനെയൊക്കെ വേഗം നാട്ടിലേക്ക് വിളിക്കും ഇനി അവിടെ താമസിക്കാൻ വരുന്നതേ ഒരു പുതുപ്പണ്ണൻ ചേർക്കനുമാണ് അവരും ഇതുപോലെ സംഘപ്പെട്ട മനുഷ്യരായിരുന്നു അതിയായിരുന്നു 
എന്റെ മോനെ ഞാൻ നല്ല അന്തസ്സുള്ള വറവാട്ടി പറഞ്ഞതാണ് ത്രിപ്പോണിത്തറ കോലോത്തുന്ന് വരെ കല്യാണാലോചന വന്ന പെണ്ണാ അതെ ആ പത്ത് ഡീല തലനോട് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവൂല ഞാനിറങ്ങാൻ നേരത്തെ അവരുണ്ട് നേരെ രണ്ട് ചാട്ടം അന്നേരം പേടിച്ചിട്ട് എന്റെ സാരത്തുമ്പേൽ എല്ലാരും ഇത്തിരി പഞ്ചസാര ഇത്തിരി കടുക്കും താഴ്ത്തു വീണ് പോയെന്നുള്ളത് ശരി തന്നെയാണ് അതിന് നമ്മൾ അഭിമാനം വിട്ട് കളിക്കൂല ഇനി അവരുടെ അടുത്തേക്ക് എന്റെ പൊട്ടി പോവും നമ്മള് ഡീസന്റ് പാർട്ടീസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ആഹാ ഞാനിവിടെ പറയണതൊക്കെ ക്യാമറയിൽ പിടിച്ചു വെക്കണല്ലേ ആ പിടിച്ചോ പിടിച്ചോ സമയാസമയങ്ങളിൽ കള്ളക്കടത്ത് നടത്തുന്ന മോളി ചേച്ചിയോട് ഒരു നോട്ടം കൊണ്ടുപോലും പരാതി കാണിക്കാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഡീസെന്റ് ആയത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പ്രകാരം എല്ലിന് പകരം സ്റ്റീൽ ആയതുകൊണ്ട് നിലത്ത് കാല് കുത്താതെ ഒരു വർഷം കൂടി വീൽ ചെയ്യലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടുരുണ്ട് ഡീസെന്റ് ആയി പറ്റും വൈകുന്നേരം തലേ ദിവസത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഹാങ്ങോവറുകളോടെ ഉണരുന്ന ഒരേ ഒരു ദിവസമാണ് സൺഡേ മഴ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര ലേസിയായ ഒരു ദിവസം വരെയില്ല എന്നാൽ പതിവ് സൺഡേയോട് ഉറക്കച്ചടവ് ഇല്ലാതെ അമ്പിസ്വാമിയും ഭാര്യയും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു പള്ളിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടും വീട്ടിൽ കയറാതെ ഈ കുടുംബങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കളിച്ച് നിൽക്കുന്നത് മഴ കണ്ടു നിൽക്കാനുള്ള റൊമാൻറ്റിക് മനസ്സുള്ളതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല ഇന്നാണ് പത്ത് ഡിയിലേക്ക് ന്യൂലി മാരിഡ് കപ്പിൾ താമസിക്കാൻ വരുന്നത് അവരെ റിസീവ് ചെയ്യാനല്ലെങ്കിലും പുതിയ മൈഗ്രൻസിനെ കാണാനുള്ള ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഈ വെയിറ്റിംഗ് പുതിയ കപ്പിളിനെ കാത്തുനിന്നവർക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായത് അത്ഭുതമാണ് പിന്നെ അമ്പരം അത് കഴിഞ്ഞ് മുഴുവൻ ജനങ്ങളും വികാര നിർഭരമായ സംശയങ്ങളാൽ കൂട്ടിക്കത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ചു പോയി ഇന്ന് 
ഞായറാഴ്ചകളിൽ എന്റെ മോളി ചേച്ചി ഈ സെക്യൂരിറ്റി ആണ് രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കുന്നതിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം തൊട്ടുകൂട്ടാൻ സൊസൈറ്റിയിലെ കുറച്ച് പരദൂഷണം കൂടി ഇയാൾ സെർവ് ചെയ്യും സാറ് കണ്ടായിരുന്നോ പെണ്ണുള്ള അവനാണെങ്കിൽ പൊന്നു സാറേ ആ പെണ്ണുക്ക് ആശിന് വേണ്ടി കെട്ടിയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഞൗണിക്ക പോലത്തെ സാധനത്തിന് ആരെങ്കിലും കെട്ടോ ഒന്നൊഴിച്ച് അതെ അവൻ നല്ല സെറ്റപ്പിലാണ് അവൾ മറ്റേതാണെന്നേ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് അത് ശരി കുള്ളൻ ബാങ്കിലെ ക്ലർക്കാണെന്നും ഭാര്യ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ആണെന്നും സുഗുണൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ കണ്ടുപിടുത്തത്തിനുമപ്പുറം ഒമ്പത് സിയിലെ സോഷ്യൽ സയന്റിസ്റ്റും സർവോപരി ഭരണങ്ങാനംകാരിയുമായ അന്നാമ ചാക്കോ ഒരു പ്രസ്താവന കൂടി നടത്തി ഈ കാണുന്നതൊക്കെ പുതുമോടിയുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലേ നമ്മളിതൊക്കെ എത്ര കണ്ടതാ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളില് എന്റെ സുനിത ഈ അണ്ടർവെയറൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമയുടെ അവശ്യഘടകമായ ബോക്സർ ഷോർട്സിനെ ആനപ്പാപ്പാന്മാരുടെ വള്ളിക്കളസത്തോട് ഉപമിച്ചതിനും തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അധോതല സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ളിൽ കയറി അന്നമ്മ മാന്തിയതിലുമുള്ള ദേഷ്യം സുനിത കടിച്ചമർത്തുകയോ വിഴുങ്ങുകയോ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവർ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയൊരു ചിരി ചിരിച്ചു അന്നമ്മയുടെ പ്രവചനം ഗുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് സുനിത രഹസ്യമായി മയക്ക് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് കുള്ളന്റെ ഫ്ളാറ്റിൽ നിന്നും വലിയൊരു ശബ്ദം കേട്ടത് എന്റെ പൊന്നു സാറേ അന്നേരാ കുള്ളന്റെ മുഖം കണ്ട ഇപ്പൊ പെറ്റ കുഞ്ഞിന്റെ പോലെ ഇരിക്കും തന്റെ പ്രിഡിക്ഷൻ തെറ്റിയതിൽ തകർന്ന് അടിഞ്ഞാണ് അന്നമ്മ ചാക്കു തിരിച്ചു പോയത് പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും അവർ തോറ്റെന്ന് കരുതരുത് ഹലോ എന്തായി ഇതൊരു നോർമൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്നും അല്ല ഇറ്റ്സ് എ മാരേജ് ഓഫ് കൺവീനിയൻസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതേ അതൊരു തരം കെമിസ്ട്രി അസുഗുണ ഈ ഹൈ ഡിഫറൻസ് ശരിക്കും ഹാപ്പി സെക്ഷൽ ലൈഫിന് ഒരു ഹിൻഡ്രൻസ് തന്നെയാ അത് വേൾഡ് മുഴുവൻ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തേറിയ മനസ്സിലായോ പക്ഷെ ഇതൊന്നും ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല എന്നാൽ സാർവലൗകികമായ ഒരു തത്വം നല്ല ഒന്നാന്തരം കോട്ടയം ഭാഷയിൽ സിസിലി എല്ലാവരോടുമായി പറഞ്ഞു കെമിസ്ട്രി ആണേലും ശരി ബയോളജി ആണേലും ശരി അവളൊരു പെണ്ണല്ലേ ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണണം നമുക്കും തോന്നത്തില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കൊച്ച അവള് അവളുടെ ഒരു ഇത് ഏ അതെങ്ങനെങ്കിലും നടക്കണമെന്ന് അവക്കും കാണത്തില്ലേ സിസിലി പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഇത് ജാതി മത ഭേദമന്യേ ആബാല വൃദ്ധ പുരുഷ ജനങ്ങളിലും ഒരു ഉണർവുണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതിനു വേണ്ടി ആബാല വൃദ്ധ പുരുഷ ജനങ്ങളും ഒന്നിച്ച് മുന്നേറുന്ന കാലയളവിലാണ് കുള്ളന്റെ ഭാര്യയുടെ ശരീരത്തിൽ ചില ബയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് അവരിൽ ചിലർ കണ്ടെത്തി അനാറ്റമിയിൽ മിടുക്കരായ അവരിൽ ചിലർ ആദ്യം അത് രഹസ്യമായി ചർച്ച ചെയ്തു പിന്നീട് അത് പരസ്യമായി ചർച്ച ചെയ്തു ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്ന നാളുകളിൽ തന്നെ കുള്ളന്റെ ഭാര്യയുടെ വയറിന്റെ വലുപ്പം കൂടി വരുന്നത് എവിഡന്റ് ആയി അങ്ങനെ ആ ഞെട്ടിക്കുന്ന സത്യം അവരെ ആകെ നിരാശയിലായി എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും അവർ ഒതുങ്ങിപ്പോയെന്ന് കരുതരുത് ഉള്ളന്റെ കൊച്ചല്ലെന്നാണ് സൂണ് സാർ പറയുന്നത്
ഇതു കേസ് കിട്ടാണ് സ്വാമി ബാങ്കിന്ന് കാശ് കേട്ടതെന്ന കേക്കണേ ഇതാണ് കള്ളനെ നമ്പിയാലും ഉള്ളനെ നമ്പരുതെന്ന് പറയണത് പിന്നീടുള്ള നാലഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ കുള്ളൻ തിരിച്ചു വന്നില്ല ഗർഭിണിയായാലും സാരമില്ല എന്ന നല്ല മനസ്സോടെ ഒരിക്കൽ നിരാശപ്പെട്ട ആപാല വൃദ്ധ ജനങ്ങളും വീണ്ടും അവരുടെ ഫ്ലാറ്റിന് മുമ്പിലൂടെ നടന്നു തുടങ്ങി കുള്ളന്റെ ഭാര്യ അവരെ ആരെയും കണ്ടില്ല ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കുള്ളന്റെ ഭാര്യയ്ക്കൊപ്പം ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് വന്നു പോയിരുന്നു കള്ളക്കേസ് ചുമത്തെയാണ് കുള്ളനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാൽ കോടതി ആളെ വെറുതെ വിട്ടു ഭർത്താവിനൊപ്പം ഒട്ടും ക്ഷീണമില്ലാത്ത മനസ്സുമായി തിരിച്ചെത്തിയ കുള്ളന്റെ ഭാര്യയെ നോക്കി ഒരു നാണവുമില്ലാത്ത പെണ്ണെന്ന് സുഗുണന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു സുഗുണൻ മാത്രമല്ല എല്ലാ സുഗുണന്മാരും അത് കേട്ട് തലകാട്ടുകയും ചെയ്തു കോടതി വെറുതെ വിട്ടെങ്കിലും മോറലിസ്റ്റുകളും നന്മ നിറഞ്ഞവരുമായ സൊസൈറ്റിക്കാർ കുള്ളനെയും ഭാര്യയും വെറുതെ വിടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല തന്നെക്കാൾ വലിയ മനുഷ്യർക്ക് നടുവിൽ അയാൾ ഒന്നും പിടികിട്ടാതെ അന്തം വിട്ടു അപ്പോ ഒരു മാസം അതിനുള്ളിൽ വീടൊഴിഞ്ഞു പൊയ്ക്കൊള്ളണം സൊസൈറ്റിക്ക് അപമാനം വരുത്തിയതിനാലും ഇവരവിടെ താമസിച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി കരുപിടിപ്പിക്കേണ്ട തങ്ങളുടെ മക്കൾ പിഴച്ചു പോകുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടും കുള്ളനും ഭാര്യയും ഫ്ലാറ്റ് ഒഴിഞ്ഞു പോകണമെന്ന് സൊസൈറ്റി ഫത്വ പുറപ്പെടുവിച്ചു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും കുള്ളനെയും ഭാര്യയും കാണാതിരുന്നപ്പോൾ അവരിനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ലെന്ന് സൊസൈറ്റിയിലുള്ളവർ തീരുമാനിച്ചു
നാലാം ദിവസം പുലർച്ചെ കുള്ളനെത്തി സാധനങ്ങൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലോറി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന സൊസൈറ്റിക്കാർ കണ്ടത് മറ്റൊന്നായിരുന്നു കുഞ്ഞുമായി ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് കയറിപ്പോയ കുള്ളനെ പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കണ്ടില്ല കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ പോലും കേൾക്കായിരുന്നപ്പോൾ പലരിലും പല സംശയങ്ങളും ഉണ്ടായി അസാധാരണമായി എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നൊരു ഫീൽ അന്തരീക്ഷം ആകെ മൂടി നിന്നിരുന്നു മഴയും ഇടിയും മിന്നലും നിറഞ്ഞൊരു വൈകുന്നേരം കുള്ളന്റെ ഫ്ലാറ്റിന്റെ വാതിൽ തുറക്കപ്പെട്ടു അയാൾ കുഞ്ഞുമായി പുറത്തേക്കിറങ്ങി അയാൾ എന്നത്തെയും പോലെ കുട ഉയർത്തി പിടിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്കെല്ലാം വിചിത്രമായ ഒരു ബോധോദയമുണ്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ കുടയ്ക്ക് കീഴിൽ ശൂന്യമായ വലിയൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ഭൂമിയിലുള്ള യാതൊന്നിനെ നിറയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത ശൂന്യത ജോഷി ഞാൻ വെറുതെ ഡീസലും കത്തിച്ച് കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞതാവരുന്നു 
അമ്മി ടോള് കഴിഞ്ഞിക്കണ് ഇജ്ജ് ഉറങ്ങിയില്ലേ ആയിരം പുട്ട് പൊടിക്ക് മോക്കാലോ ഞാൻ വിളിച്ചല്ലേ കൊറച്ചൂടെ വർത്താനം പറയാ ഞാൻ വിളിച്ച ജോഷി ഓൻ ഏത് വകുപ്പിലാ ടോക്കൺ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചെന്ന് അയിമ്പത് ലക്ഷം കൂട്ടി ചോദിക്കണം അത് സാറേ ഇടയ്ക്ക് ആരോ കളിക്കുന്നുണ്ട് ചാവക്കാട്ടിൽ നിന്നൊരു ടീം രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് വന്ന് ഏഴര കോടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെന്തിനാണ് നമുക്ക് കയറുന്നത് അതോ വാക്ക് പറഞ്ഞോണ്ട് ഓൻ ഇന്നോട് ആറര കോടി പറഞ്ഞോണ്ടല്ലേ ഞാൻ അറബീനോട് ഏഴ് പറഞ്ഞത് അറബിക്ക് കൊടുത്ത വാക്ക് എനിക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റൂല ആ സ്ഥലം എനിക്ക് കിട്ടിയേ പറ്റുള്ളൂ ജോഷി അന്റെ ജോലിയാണ് സർവീസ് സംസാരിക്കാ സംസാരിക്ക ജാരക്കാതിരിക്കണ് സാറവനൊരു അമ്പത് കൂടെ കൂട്ടിത്തരാൻ പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആണ അല്ല ഒന്ന് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങാനായിട്ട് ജോഷി അറബിൻ്റെ ഇന്നാട്ടിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ അണ്ടറിലാക്കി വെച്ചത് എനിക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഉള്ളത് കളയാനല്ല ഞാൻ ഈ കൊച്ചിയിൽ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കണം എന്താ അറിയോ എനിക്ക് നമ്മൾ രണ്ടാളുടെയും മണ്ട ഒരേപോലെ ചിന്തിക്കണം മുന്നിലുള്ള തടസ്സം കാണരുത് അതിനപ്പുറത്ത് എന്താണെന്ന് നോക്കേണ്ടത് പന്നികൾക്ക് ഇരുമ്പിന് ജീവൻ വെച്ചാന്ന് ഒരു ചിന്തയില്ല പിള്ളേര് ഒരു അഭ്യാസം കാണിച്ചാണ് സാറേ ഹ 
ഹലോ ഉത്തരം കിട്ടിയാ ഞാൻ തന്നെ ആലോചിച്ചുണ്ടിരിക്കാണ് കിട്ടുമ്പോൾ വിളിച്ചാ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലൂ മാടാ വാണ്ട വാണ്ട ക്ലൂ ഒന്നും വാണ്ട ഇന്റെ കൽപ്പ കെട്ടിയോളാ ഓ ഓളനെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചാ മാറ്റാൻ സമയിക്കൂല ആയിരം പുട്ടുപൊടിക്ക് അരമുറി തേങ്ങ എന്താ അറിയോ സാറും തിരിച്ചു വിളിച്ചു വെച്ച് നോക്കി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ആണോ നായ്ക്കളല്ലേ കിടക്കണ് എന്തിനാണ് സാറ് സാറേ ചന്ദ്രന്റെ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് പിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ച എന്റെ ചഞ്ഞി മാറിയ കൊള്ളന ട്രൗസർ ഇട്ടാ പോലോ അങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നന്നായി അറിയാലോ രണ്ടു മൂന്ന് നായ്ക്കളെ വീണ്ടിട്ടിരിക്കണം ഇപ്പൊ പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ അടുത്ത് അപ്പിളിക്കും പുതിയത് കണ്ടുപിടിച്ചാണ് 
ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആളാകത്ത് അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നു എട്ടയുടെ ബിരിയാണിയെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് മരണപ്പാച്ചില്ല എന്താ എന്റെ ഹാല് എപ്പളാ പണി കഴിയാ പണ്ടത്തെ ഹാല് തന്നെ മൂന്ന് മണിക്ക് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ ഫ്ലാറ്റില് ഉറക്കം ഇവിടുത്തെ കോൺട്രാക്ട് തീർന്നിട്ട് പോവാൻ പറ്റും അപ്പൊ അമേരിക്ക കളിയാക്കല്ലേ അപ്പൊ നാൻസി ഞാൻ ഇറങ്ങാ ഇനി വൈകിയ വന്ന കാര്യം നടക്കൂല പറക്കണക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ച് ഓക്കെ ശരി ബൈ പോയോക്ക് ترتي اكيد ملباري يا ارباب اتيني هذا بهذا سمشنا انا هذه اخر ساعه اتك ياها لا تنسى
ਯਾ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਡੂ ਹੋੜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਯਾਂ ਨਿਨੋੜ ਪਰਨੇ ਲੈ ਟੋਕਾ ਮੰਗੀ ਪੋਈ ਕੋਲੇ ਏੜਾ ਅਦ ਅਦ ਇੰਗੇਨੇ ਸੇਰੀ ਆਉਣਾ ਅਦ ਮਰਿਆਦੇ ਲੈ ਲਾ ਨਮ ਸੰਸਾਰਚਾਣਾ ਕਾਰੀ ਨਮ ਸੰਸਾਰਚਾਣਾ ਸ਼ਨੀਆਚਾਂ ਦੇ ਪਰਨੇ ਨਾਲ ਸਾਲੂ ਪਾ ਕੋੜਕਣ ਲੈ ਪਿੰਨ ਇੰਦਰੇ ਪਿੰਗਾਟੀ ਏਰੀ ਵੰਨੇ ਨੀ ਇੰਦਰੇ ਫੋਨ ਅੜ ਤੋਕ ਯਾਂ ਅਦ ਤੁਰਾਸ਼ ਮਲੀ ਫੋਨਡੇ ਕਾਰੀ ਬਿੜ ਨੀ ਇੰਦਰੇ ਪਾਦਰ ਅਦ ਕਾਲੇ ਗੁਟੀ ਵੀ ਲੋਟੀ ਏਰੀ ਵੰਨੇ ਜਿੰਦਾ ਉਰ ਮੇਰੀ ਗੁੰਡਾਲੋੜ ਸੰਸਾਰਿਕਣਾ ਬੋਲੇ ਕਈਆਂ ਚ ਇਵੜੋਂ ਪੇਜ ਵੀਡੀ ਕੇਟੀ ਦੀ ਸਾਇਕ ਤਾਂ ਨੀ ਨੀ ਲੋ ਇਪਨ ਦਾ ਉੱਚੇ ਪੱਤੇ ਆਰੀ ਬਿੜ ਯਾਤਰੀ ਵੰਨੇ ਸਿੱਧੇ ਕੋ ਟੋਕਨ ਮੰਗੇ ਪਾਡੀ ਆਇਕੋ ਇੰਦੇ ਇੰਦੇ ਟੋਕ ਮੇਡਿਸਿਨਿੰਗ ਜਿਦਾਰਕ ਮਰਚ ਕੁੜਕੂਲੇ ਸੰਦਰ ਅਦਨਲ ਆਪਾਂ ਯਾ ਨੰਬਰ ਨਦ ਆਰਕੰ ਕੋੜਕਣ ਲੰਨ ਮਾਰ ਰੇ ਜੋਸ਼ੀ ਲਾ ਕਾਰ ਨੰਬਰ ਨੇ ਕਾ ਇਮਾਦ ਰੇ ਸਾਨੋਟੀ ਨੇ ਵੀਟੀ ਕਰ ਵਰਿਆਨ ਕਰਦਾ ਟਾ ਏ ਯੂ ਕੋੜੀ ਪੰਨੇ ਤੱਕ ਪਾਰ ਨਾਲ ਮੰਸਲਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਟ ਕੋੜੀ ਇੱਟ ਕੋੜੀ ਅੰਦੂ ਮੋਂਡ ਜਾ ਸੰਸਾਰਿਕਾ ਚੰਦਰ ਦੀ ਅੰਬਰ ਅਰ ਜੋ ਸਾਰਾ ਅੰਜਲ ਸੋਂ ਟੋ ਟੋਕਨ ਆਇਟਮ ਅੰਜਲ ਸੋਂ ਪੋਈ ਨੂਟਿਕੋ ਅਬਨੇ ਡੂ ਮਾ ਕੁਲਚਰਾ ਪੰਨੀ ਆ ਮਾਰ ਉਹਨ ਬੈਲ ਵਰਨੇ ਬਲੇ ਇੰਕ ਮੈਂਸਲਾਇਦ ਨਾਟਲ ਵੇਰੇ ਇੰਡਰਾ ਕਲਪਨ ਕਾਰੀ ਆਰ ਮੇਰੇ ਕਲਪਨ ਕਾਰੀ ਆਰ ਕੋੜੀ ਮਾਈਟ ਐਡ ਦਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂ ਬਾਰ ਦੋ ਇਹ ਦਾ ਨੇ ਵਾਈਟ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮੈਂ ਰਾਉਂਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਨੀ ਇਹ ਡੂ ਮਾ ਕੁਲਚਰਾ ਚੰਦ ਸੀ ਨਾਟਲੇ ਇਹ ਸਰ ਸਰ चंद्र की पर ਸਰਵਰਤ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਪਰਣੇ ਸਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹਿਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨ ਸਰ ਬੰਦੇ ਵਿਡੂਲਾ ਪੰਨੇ ਨਾ ਵਿਡੂਲਾ ਜੋਸ਼ੀ ਵਿਡਾ ਵਿਡਾ ਪਰਣੇ ਕਿਦ ਬਹਿਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਰ ਬੰਦੇ ਸਰ ਨਿਆਨ ਸੰਸਾਰੀ ਚੋਲਾ ਨੂੰ ਸਰ ਨਿਆਨ ਨਿਆਨ ਨੇ ਪਰਣੇ ਸਰ ਸਰ ਪੋਏ ਸਰ ਸਰ ਪੋ ਇਲੇ ਵੇਲੇ ਅਰਚ ਐਮਬੈਸੀ ਪੋਤਣ ਹੂੰ ਓਕੇ ਅੱਲਾ ਔਰ ਕਾ ਵਨ ਇਟ ਹੂੰ ਓਕੇ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ
बड़ा पढ़े आज मलाय तो इंदु माँ सिफ्ली अरबाब हादे मायम्शी मायम्शी लेस हरामी मलबारी इंतशीर फुलूस मेला ना मिशन तर्तीब चुगल मालिक ल माफी अरबाब इसके चल सर जब फुलूस चिलियो मर्दान इंतमाय फुल हार अबिलाद हार सुपरमार्केट दुक्ता कल्लम कल्लम मारे तखलास या हाईवा असिफ्ली अरबाब ओके गुड अवेल इन तहरीस वाहिद قول يا حمار انت حنيس واحد قول قول اول انت حنيس واحد حنيس انت ابوك بكره انا ادفع 7 مليون في الحساب نال انت هذا اخر شكل انا انت ساوي ساوي اندادي उत्तर
ഇത്തരം കിട്ടിയ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ തീരെ ഇഷ്ടമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റിയ ഞാൻ തന്നെ ആവും ആദ്യം വരാം കിട്ടിയ ഉത്തരം വേദന ചോർത്തിന് പോവരുതിട്ടാ 